Bienvenidos a este capítulo bonus de Intervenciones Gringas. Es un podcast y tiene slides. Aquí exploramos todas las invasiones, bombardeos y golpes de estado que hizo Estados Unidos para construir su imperio. Pero hoy exploramos algunas operaciones que la CIA y el Departamento de Defensa intentaron y fracasaron. Por eso puse este capítulo, Grandes Fracasos de la CIA. Uh, bueno, yo soy Jeremy, mis pronombres son AA, they, them y mi copresentador. Hola, bonita, yo soy Bob y pues mis pronombres son... Él y Hidei, y los quiero mucho, ¿cómo están? Ajá, siempre tan lindo con el intro, Bob. Uh, y hoy, <ríe> hoy vamos a hablar de tres países. Uh, primero Albania, luego Ucrania, y al final Irán. Y cómo los gringos terminaron chingando a su madre en cada uno. Pero sé que me van a decir, ah, Jeremy, el golpe de estado en 53 en Irán, Operación Ajax, eso no fue un fracaso. Y pues sí, tendrías toda la razón, porque esto va a ser un capítulo gratuito en el futuro. Uh, pero la historia de hoy en Irán va a, tener, uh, va a tener lugar en 1980. Entonces, después de la revolución y durante la crisis de los rehenes. Y sé que me van a decir sobre Ucrania, que ah, pues Ucrania es un estado titre de la CIA desde el golpe en 2014. De nuevo, cierto, pero este golpe también va a ser un capítulo gratuito en el futuro. Pero hoy vamos a hablar de Ucrania en los años 40 y 50. Y tal vez me van a decir, Jeremy, Albania es miembro de la OTAN desde 1992. Lo sé, ¿ok? En cada caso, luego, años, años, años después, tuvieron un poquito más éxito con esas cosas. Uh, Estados Unidos, especialmente después de 1991 ha consolidado su poder en todo el mundo. Pero en este capítulo no quiero hablar de eso, porque hablamos de eso en cada capítulo. Entonces hoy vamos a hablar de las veces que Alan Dulles ahí tiró su gran olla de Chile en Europa del Este. Y uh, no, no está tan justo poner toda la culpa en Alan Dulles, porque él era el director durante parte de eso, pero ya llegaremos a eso. No más, es reconocible y me encantó hacer ese meme. Uh, <ríe> pero, es increíble. En, y también uh, una de las primeras operaciones combinadas de las fuerzas especiales que Estados Unidos intentó. Y pues fracasó. Uh, entonces, uh, son dos países comunistas y una república islámica que se resistieron a la intervención de Estados Unidos. Y empezamos con Albania. Y uh, no vamos a profundizar demasiado en su historia. No más para decir que es un pueblo antiguo, los albaneses. Y han sido conquistados por muchísimos imperios. O sea, en todo el mundo. Sí. Y desde tiempos muy, muy antiguos, güey. O sea, literalmente desde... Desde tiempos que empezaron todas las incursiones de los asiáticos en Europa, güey. Uh -huh. Desde ese entonces. Estamos hablando de... ¿Qué te late, güey? Como un... ¿Mil antes de Cristo? Uf, ni estoy seguro, pero nomás mira dónde está en la mapa. Y es como, ¿cuántos imperios han cruzado ahí? ¿Sabes? <risa> <risa> o sea, uh, pero Albania como estado independiente, eso es un concepto más nuevo. O sea, fue un reino independiente durante un corto periodo en los siglos XIII y XIV. Luego se incorporó al reino de Venecia, de ahí pasó a los búlgaros, los serbios, los otomanos. Uh, y luego volvió a ser independiente alrededor del tiempo de Primera Guerra Mundial. Y al principio fue un principiado, uh, uh, a ver, ¿cómo dices esa palabra? P principado. Principado. Principado, así es. Uh, luego una república, después un reino. Y eso es con el rey Zog primero, como jefe de estado. Vamos a hablar de él más en el siguiente slide. Fue el primer Zog y el último Zog también. Uh, y luego, pues, ocurrió la Segunda Guerra Mundial. Y esto, pues, mala noticia para todos, ¿no? Y como todo el mundo sabe, comenzó en septiembre de 1939 con la invasión de Polonia. Pero uh, no, no en realidad, porque Mussolini atacó a Albania en abril de ese año. Pero Albania no era un aliado británico o francés, entonces nadie le importó. O sea, podríamos argumentar que tampoco les importó mucho Polonia por lo de la, la guerra falsa, the phony war, ¿no? Que declaran la guerra, pero mm. no van. Bueno, da igual. Básicamente los albaneses necesitaban arreglar esto solo, la invasión nazi. Y bueno, Mussolini, porque al principio es Mussolini y luego llegan nazis, ya, ya saben, Segunda Guerra Mundial, no voy a entrar demasiado en eso, pero Mussolini intentó al principio sobornar al rey Zog, pero se negó. Pero no es que no le interesaba el dinero, porque se fue a la tesorería, llevó un chingo de oro y huyó. Y luego dijo a, a todos desde su exilio, oh, deberían pelear hasta el último albanés. Y dicen, sí, pero nos robaste todo el dinero y largaste. Entonces, pues, el parlamento albanés votó a favor de la unión con Italia. Y destruyeron al rey Zog en favor del rey italiano Víctor Manuel III. Y entonces establecieron un gobierno fascista, pero con un monarca como figurante. Huh. ¿Cuándo hacen eso, Bob? Todo el tiempo, ¿verdad? <risa> <risa> no, nunca. Okay. 
Pero bueno, hicimos un capítulo hace rato de Yugoslavia y de los, uh, hablamos un poquito de los partisanos ahí. Pues uh, igual en Yugoslavia el apoyo popular a la resistencia contra los fascistas era enorme. O sea, había muchas bandas de partisanos y ellos estaban atacando a los ocupantes nazis desde el principio, especialmente después de la rendición de Mussolini. Eh, porque Italia se rindió en septiembre de 1943, pero los nazis estaban ya súper metidos en Albania. Uh, pero tenían que hacer algo, ¿no? Y pues el movimiento de liberación nacional, que es como el movimiento partisano, ellos liberaron el norte de Albania en enero de 1944. O sea, pocos meses. Realmente, esto es bastante uh -huh. rápido. ¿Sí? La, la capital, Tirana, eso fue más difícil. Esto fue liberada hasta 17 de noviembre de 1944. Y dos semanas después de eso, ya, yeah, completamente libre de nazis, ya habían recuperado su país. Uh, y la like, Segunda Guerra Mundial seguía por un rato. Entonces es como que okay, empezaron temprano y terminaron temprano, ¿no? <ríe> Uh, pero bueno, el resto de Europa tenía que esperar que los aliados aparecieran, los soviéticos, los británicos, los estadounidenses, pero los comunistas del Movimiento de Liberación Nacional, o MLN, estos destruyeron a los fascistas y empezaron a construir un nuevo estado. Y con este señor que puse ahí en el meme de los Simpsons, Ember Hoxha, como la cabeza del estado, porque él era el líder del Partido Comunista y de los partisanos. Pues, ¿quién era Hoxha? O sea, uh, hablamos de Tito en el capítulo de Yugoslavia, es otro comunista balcánico, ¿no? Uh, ¿Es como Tito? Como un Tito maníaco, ¿no? Un, un Tito que le gusta hacer bunkers. Uh, sí, o sea, uh, tal vez en uno de esos memes de cómo cambian los colores y le ponen ojos de láser, algo así. Uh, primero, hablamos de las buenas cosas, porque Hoxha hizo muchas de las cosas buenas que asociamos con líderes comunistas, como Reforma Agraria y... Dio la tierra directamente a los campesinos, sin compensar a los antiguos terratenientes. Eso es súper basado, en mi opinión, porque antes 1% de la población tenía toda la tierra. Uh, también aumentó la alfabetización. Era 5% en Albania. Y luego llegó a 90%. Uh. Entonces, es similar a lo que vimos en muchos países este, agrícolas, ¿no? Que regalan la tierra a los campesinos, les enseñan a leer, uh, hicieron nuevas inversiones en infraestructuras como redes de electricidad y transporte público para llevar esas cosas al campo. Pero, uh, ok, ahora podemos hablar de todas las cosas malas que hizo. Uh, porque todas las cosas que asociamos con uh, líderes comunistas autoritarios, Hox es eso. O sea, hizo ilegal la práctica de la religión, lo hizo ilegal salir del país... O sea, mientras Tito está diciendo, ok, los yugoslavos son libres de viajar a donde quieran, invitamos al mundo a que, a que nos visite, van a hacer Eurovision aquí. Pues Hoxha dice, ah, si intentas venir a Albania, te disparamos. Si tratas de salir de Albania, <risa> también. <risa> y uh, pues purgas, ¿no? O sea, purgó a todos los que sospechaba que estaban en su contra. Y como Bob mencionó, construyó un sistema de búnkeres por todo el territorio albanés para proteger las invasiones. Y tal vez dices, ah, pues eso es buena idea. Mm, un teniente junior mm. podía ver el problema de estos búnkeres. No tenían comunicaciones, no tenían campos de fuego entre cruzados, no tenían nada de las cosas que necesitas para una defensa estática. Era, cara albanés se va a meter en un búnker y pelear hasta que le maten. Uh, eh, <risa> pero eh, no, nadie podía cuestionar a Hoxha, porque si haces eso, te da un tiro en la nuca. Entonces, los búnkers se construyeron a pesar de que muchos del ejército dijeron, eso es una idea súper estúpida. Pero, eh, ¿qué, ¿qué vas a hacer? <risa> ¿Qué vas a hacer? Y él... Parecido a Suiza, pero chafa. Ajá, un poquito. O sea, en Suiza lo tienen como, oh, ponemos este, bombas en los puentes por si necesitamos derribarlos. Y esto era básicamente, ah, mira, cada uno va a su búnker y dispara a todos que pueda, ¿no? Y cuando a, a, al fin del gobierno tuvieron que este, ir a sacar uh, armas químicas de algunos de los búnkeres que estaban ahí como sin guardia... Eh, no tenía mucho cerebro para defensa y militar, pero quería controlar todo porque había hecho los purgas, pues. Uh, most, la mayoría de parte de eso, la verdad, sería años más tarde de la época que vamos a estar hablando. No más como quiero destacar el tipo de gobierno que tenía Albania y que la CIA, de alguna manera, pensó que podía penetrar. Y esto es la gran cosa. O sea, tienes un estado tan autoritario y tan comunista y piensas, ah, pues voy a poder meter unos alborotadores ahí y hacer una contrarrevolución. Uh, no creo en Albania que eso era posible sí. en ningún momento. Uh, o sea, incluso después de que Khrushchev denunció a Stalin y el culto de la personalidad, y por cierto, Stalin hizo 
varias uh, peticiones al Comité Central para demitir y le negaron. Pero bueno, Albania decidió, no, ustedes son los revisionistas, uh, yo sigo siendo estalinista. Uh, <ríe> y por eso puse ese meme de todos son revisionistas, menos yo también tío revisionista a los yugoslavos, luego a los chinos. Uh, uh, Hoxha quería estar solo, o sea, es... Es un poquito como Corea del Norte, pero realmente a la vez no. Pero, uh, Bob, ¿podrías leer esta cita de, de Oxa? Ah, claro. Los, revisionis, los revisionistas y reaccionarios modernos nos llaman estalinistas, pensando que nos insultan, pero por el contrario, nos glorifican con ese epiteto. Es un honor para nosotros ser estalinistas, pues mientras mantengamos tal postura, el enemigo no puede ni podrá obligarnos a arrodillarnos. <risa> Es, es el más hardcore, o sea, de todos los líderes comunistas del Europa de este, bueno, del sur de Europa en su caso, uh, es el más hardcore, ¿sabes? Uh, y pues, sí. e, y al mismo tiempo que está creando su nueva nación, uh, super stalinista, Estados Unidos está creando la CIA. Y la CIA fue creada en 1947 por el presidente Harry Truman. Ya saben, el güey que tiró la bomba, ese. Uh, pues uh, eso fue en gran sí. medida una reacción al movimiento comunista en Europa de posguerra. Uh, de hecho, la primera vez que dijeron la cosa de uh, cortina de hierro en ese contexto de Guerra Fría fue en 1946. Y fue Winston Churchill hablando en Estados Unidos. Y, ok, uh, ignoramos un poquito del acuerdo de porcentajes que hizo con Stalin porque decidieron, estos países van a estar bajo mi influencia, estos van a ser tuyos. Uh, ok, tú, Stalin, tú te quedas con Bulgaria, yo con Grecia, repartimos Yugoslavia. Parece una broma, no lo es. Realmente hizo eso y luego mm -hmm. fue y dijo, oh, mira, están poniendo una cortina de hierro después de básicamente dar a esos países <risa> al comunismo. <risa> Pero, <risa> este, bueno, otra cosa que hablar durante ese tiempo es la guerra civil griega. Porque esto estaba en marcha desde 1946. Uh, la monarquía está luchando contra los comunistas, básicamente. No quiero meter en todas las facciones, pero monarquía y comunistas son los mm -hmm. importantes para eso. También, a la vez, eh, en esa misma región, Checoslovaquia se volvió comunista en 48. Uh, y eso fue, ganaron uh, no una mayoría y luego hicieron un golpe con apoyo de Unión Soviética. Uh, entonces, la CIA en ese momento estaba más metido en Italia porque querían llevar a poder los cristianos democratos y aplastar al Partido Comunista. Y pues, eso fue un éxito. Entonces, les dio un poquito de confianza. Y después, justo en ese mismo año, muchas cosas pasando justo después de la Guerra Mundial, ¿no? Uh, en 48 tenías uh -huh. la escisión entre Tito y Stalin. O sea, Yugoslavia ya no, no iba a ser comunista de esa manera. Sigue siendo comunista, pero ya no es como un satélite de Moscú. Y otra vez, Enver Hoxha yes. denunció a Tito como revisionista. Uh, Bob, ¿quieres leer más de lo que dijo Hoxha? Está increíble esta parte. Ah, <risa> claro. El capitalismo se restauró totalmente en Yugoslavia. ¡Bitch! Ajá. Ah, ya sé, es Hoxha, cae gordo. <risa> <risa> como he sabido, pero este capitalismo debe disfrazarse. Yugoslavia se presenta como un estado socialista, pero de un tipo especial. Como nunca antes lo había visto el mundo. Los titoístas incluso se van a gloria en de que su estado no tiene nada en común con el primer estado socialista que surgió de la revolución de octubre socialista y que fue fundado por Lenin y Stalin sobre la base de la teoría científica de Marx y Engels. Uh, uh, sí, todos sí, son revisionistas, menos yo y Stalin. Y si Urs quiere <risa> denunciar a Stalin, ellos son revisionistas. Y si China quiere denunciarlo, y así. Uh, pero para la CIA <risa> lo vieron como una oportunidad, una oportunidad interesante porque Albania ahora está más o menos rodeada de enemigos. O sea, Italia no cae en el comunismo. Yugoslavia es comunista, pero... A la vez, es, ahora es enemigo de Albania, ¿no? Uh, y está más separado de la URSS. Y en Grecia tienen una guerra civil, o sea, pueden hacer cosas ahí en la frontera, bajo como esta cobertura, ¿no? Entonces dicen, ok, esto podría provocar un retorno a la monarquía del rey Zog. Y el rey Zog va a estar muy agradecido con nosotros si hacemos eso. Pero, honestamente, para mí eso es como jugar en modo extra difícil, Uh, o sea, la, la CIA hmm. a, a, apenas está aprendiendo los controles del juego y ahora dicen, vamos a provocar una contrarrevolución ahí. Uh, pero necesitamos hablar de su hombre para Albania y eso es el Zog. Y aquí en el siguiente slide, uh, pues tenemos el uh, primer documento desclasificado que decidí poner en los slides porque de ahí vienen las fuentes de muchos capítulos de intervenciones gringas. Uh, y la, la operación uh, tenía dos nombres. Uh, el nombre británico era Opera Operación Valuable, con Valiosa. Uh, y el nombre de la, la CIA no. era Operación 
BG Fiend. O sea, igual que hicieron en Guatemala, así que tenían uh, dos letras para representar al país. BG era para Albania y Fiend significa demonio. Entonces, uh, toma de eso lo que quieras entender. Uh, bueno, <risa> pero si sí, tienes uno que le dice operación valiosa y el otro que le dice básicamente operación demonio. Uh, bueno, uh, las fechas de esa operación son entre 49 y 1954. Y según el Sigurimi, que es la policía secreta de Albania, derrotaron a la CIA. Y según la CIA, todo fue culpa de un espía británico, Kim Philby. Hablamos de eso después. Mm. Uh, según uno de los libros que usé para esto, uh, Operation Valuable Fiend, The CIA's First Paramilitary Strike Against the Iron Curtain, uh, esto fue escrito por un albanés, Albert Lelouchi, y él dice que la historia es más complicada que eso. Uh, básicamente, los agentes de la CIA no solo eran incompetentes, pero además malinterpretaron a las facciones anticomunistas albanesas. Uh, pero deberíamos confiar en este Lelouchi. Pues uh, voy a leer su perfil en el sitio de la publicación porque me gusta investigar los autores. Y dice, Albert Lelouchi huyó de su Albania natal antes de la caída del régimen comunista y se forjó una exitosa carrera como empresario de la tecnología de la información en Estados Unidos, donde trabajó con agencias gubernamentales y empresas de la lista Fortune mm. 500. Woo. Fucking hell. Bastantes banderas rojas, ¿no? Pero, <risa> yeah. entonces... Pero fíjate que esas banderas rojas pueden ser... O sea, esas red flags pueden ser green flags, ¿no? Porque dice que son incompetentes, pero al mismo tiempo trabajó para el gobierno, entonces... Ajá, es... Uh... Lo que hice con eso es... es Ajá, esconde ¿no? mucho de su análisis, pero... Uh, él usó muchas fuentes primarias como documentos de la CIA y entrevistas con agentes de Sigurimi uh, y los incluyó en su libro, entonces es bastante bueno, pero también incluye cosas como citas de industriales, o sea, uh, hablo con el director general de Fiat diciendo que, oh, si la CIA hubiera permitido que el Partido Comunista Italiano ganara, entonces habría sido un desastre, ¿no? O sea... Se mm. nota que su perspectiva es muy uh, a favor de uh, que derrocan al comunismo, pero a la vez yeah. hizo un trabajo bastante bien como periodista. O sea, uh, si ignores sus párrafos de análisis, vas a estar bien. Pero no puedo decir 100%, recomiendo este <risa> libro. Pero es un capítulo bonus, nos encanta hacerlos con fuentes así medio dudosas. Uh, pero ok. No existe mucho más porque el Sigurimi destruyó literalmente todo. Uh, y las documentos de la ah. CIA que desclasificaron uh, dicen bastante, pero no dicen tanto con el detalle que él tenía. Uh, bueno, basta de hablar de él. Vamos a hablar del tipo en la slide. Y ese es el Rey Zog. Y entonces, como dije, Mussolini tomó el control, robó todo el oro y se fue a Grecia primero. Luego pasó a un montón de otros países. No voy a decir toda la lista, es muy larga. Uh, pero finalmente terminó en Inglaterra. Mm. Uh, pero para cuando la CIA ya estaba intentando, intentando devolverlo al trono, vivía en Egipto. Uh, pero luego tuvo que ir de Egipto porque hubo una revelación de, uh, de Nasser. Y finalmente murió en Francia. Entonces, básicamente, desde que huyó a Albania, iba de un lugar a otro, nunca regresó a su tierra natal. Uh, no vayan a decir, oh, pobrecito, porque apenas vamos hablando de este güey. Uh, pero bueno, <ríe> el 23 de diciembre de 1948, de hecho exacto, el ministro del Corte Real de Albania en Egipto presentó una carta al agregado militar de Estados Unidos en el Cairo. Y tenía una nueva propuesta del rey Zog para colaborar con los estadounidenses en el derrocamiento del régimen comunista de Albania. Uh. Y pues, uh, aquí tenemos como los minutos de uh, ese meeting, ¿no? Y según la carta, de, bueno, primero la carta y luego tuvieron el meeting, pero según la carta, el pueblo de Albania estaba completamente desilusionado con el régimen, dispuesto a derrocarlo, y que se podía aprovechar de la ruptura de Tito con la Unión Soviética para que no interfieran en la acción, y una Albania amiga la historia fuerza en la guerra civil griega. Entonces... El agregado dice, mmm, pues eso sí es interesante. Entonces fue a la vila uh, de Zog en Alejandria. Uh, y entonces le habló y dice, ¿qué necesitas? Y dice, mira, yo quiero organizar una fuerza expedicionaria de 500 hombres. Y los vamos a reclutar entre los albaneses que están en el extranjero. E incluso tal vez algunos polacos o alemanes o húngaros antisoviéticos. Y también vamos a necesitar armas y otro apoyo, materiales. Y todo eso, mucho dinero. Uh, el problema no. con eso, porque la CIA ve que está diciendo, oh, oh con Yugoslavia, Grecia, da, 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 y lo ve como, esta operación nos podría dar tantos beneficios. 
pero no investigaron realmente uh, si Zog era el pers la persona para el trabajo. Porque cuando Zog estaba en el poder, los albaneses no lo apoyaban unánimemente como rey. Uh, voy a tener que pronunciar el albanés y eso va a ser difícil. Pero tienen un concepto en Albania de Jack Marja. Y eso es muy específico de ahí, no traduce. Pero básicamente traduce como disputa de sangre. O asesinato por el honor de una familia... Pero también se meten en como tribus y clanes de Albania. Uh, es esa gente de la montaña que vive ahí miles de años. Tiene sus costumbres, mm -hmm. ¿sabes? O sea, es, es difícil de explicar <risa> algo que realmente no entiendo yo. Pero lo que necesitamos saber es que mientras era rey, sobrevivió 55 intentos de asesinato. Fuck. Ajá. En, en otras palabras, había mucha gente que quería matarlo, que estaba dispuesto a morir en el intento de, de matarlo. Uh, en el libro hay muchos cuentos de, hoy oh, es como una película de acción, como escapa del de, de asesinato, pero el punto es, no lo puedes meter en el país ya con un gobierno comunista bastante popular y decir, ah, mira, el rey regresó y todos los van a aceptar. Van a decir, no, este güey, este güey intentamos matar tantas veces, este güey nos robó. <risa> pero, Ajá. pues Estados Unidos no sabía eso. <risa> Gran nombre, personalidad horrible, tal parece. Ajá. Y también tiene como un saludo, el Zogist Salute, que es como pones la mano como plano y lo pones a la mitad del pecho. Ah, hubiera puesto una imagen. Este podcast tiene slides. No lo puse. Bueno, en el siguiente slide vamos a ver quién reclutó la CIA. Y, hmm, este es interesante. Vale combatar. Oh, uh, ¿qué significa eso? Oh, pues significa Frente Nacional, pero ya llegamos a eso. La CIA se puso a trabajar en la coordinación porque había varios grupos de inmigrantes albaneses y tenían tres fases en el plan. Primera fase, formación del Comité Albanés. Y eso sería un nuevo gobierno en exilio que sería reconocido por Estados Unidos como el legítimo gobierno de Albania tras el golpe. Necesitas alguien ahí para decir, oh, no, es un vacío de poder. Mira, estos son los legítimos. Entonces, la fecha prevista para el anuncio del Comité era 1 de julio de 1949. Y eso uh, incluía miembros de Bali Combator y de Ligali, mm, Ligaliteti. <ríe> Al, albanés es difícil, ¿eh? Uh, pero bueno, uh, también independientes. <ríe> y el líder sería Mitat Frasheri uh, y tendría el sede en París. Y entonces hablamos de los grupos. Uh, Ligaliteti es un grupo monarquista. Uh, uh, quieren restaurar Zog. Y procedían en su mayoría de las tribus de las montañas del norte. Especialmente la región mm. de Matí. Y... Oh, justamente, de ahí está Zog. Ah, oh, ese es su pueblo natal. Entonces, ellos entienden, oh, este es un grupo de todo el país. Y realmente, no, la mayoría son del mismo pueblo y tribu que él. Entonces, obviamente lo quieren. Y mientras tanto, pues, Vale Combatar, Frente Nacional, uh, ellos son fascistas. Uh, el lema de Vale Combatar es, oh, boy. Shikperia, Shikpareve, Vijeki, Tradjetareve. ¿Qué significa? Albania para los albaneses, muerte a los traidores. Uf, ya, sí. Uh, y son como imaginas, o sea, el grupo de otra derecha. Uh, Mitad Frasheri, su líder, este colaboró con los nazis durante la ocupación de Alemania de su país. Y ahora quiere colaborar con Estados Unidos. Oh, wow. ¿Te suena? Oh, ¿colaboraste con los nazis? Sí. Ajá, sí. Va vamos a hablar de eso otra vez en uh, la parte de Ucrania de ese capítulo también. Uh, que bu buscan los nazis de cada país para ser sus amigos. Sí, yeah, es, es la OTAN all over again. Uh, sí, sí, literal. O sea, en Alemania uh, Oriental es como, ah, pues todos los nazis los metemos a la cárcel, les quitamos sus trabajos. Y en, en el oeste es, ah, los pusimos como líderes de la OTAN. <risa> bueno, <risa> no, pero eran en la Wehrmacht, entonces eran completamente limpios. <risa> Bueno, uh, segunda fase del plan, ya que tienes este gobierno en exilio que vas a decir que es el legítimo. Entonces necesitamos hacer actividades de propaganda dentro de Albania, antes de tirar balas y todo eso, ¿no? E entonces iba a empezar con transmisiones de radio, luego periódicos, folletos, lo que siempre hace la CIA, ¿no? Uh, durante eso, las actividades de entrenamiento se iniciaron, 15 de julio, eso es en 49. Uh, en el primer lugar, y esto es el nivel de secrecía que tenían, primero eran 10 albaneses uh, entrenados directamente por instructores de Estados Unidos. Y luego, 
eligieron representantes de ese grupo para entrenar a 40 otros albaneses que serían lanzados en paracaídas en Albania. Entonces, si arrestan a alguien en Albania bajo tortura o bajo interrogación, no va a poder decir, fue un, estad en, en, eh, eh, fue un estadounidense que me entrenó. No, va a ser un, un albanés como el middleman, por así decirlo. ¿no? O sea, negación plausible, les gusta decir. Y, y mm -hmm. obviamente, tercera fase es inserción de esos guerrilleros. Uh, y como dije, uh, principalmente lanzamiento en paracaídas. Algunos luego cruzaron por mar y por tierra también, pero la mayoría de esas operaciones en esa época era te tiramos desde un avión de noche y tienes que encontrar dónde ponerte. O sea, algo muy difícil, la verdad. Pero uh, mm -hmm. la idea era, llegas ahí, vas a enlazar con los grupos de resistencia que ya operan en el territorio. Ha, ok. Pues, uh, la insurgencia abierta contra Hoxha no podía comenzar hasta que cumplieran ciertas condiciones diplomáticas. Querían meter a esas personas y luego básicamente tenerlos ahí esperando, porque necesitaban que la CIA decidió cuándo lanzar la rebelión, y eso es basado principalmente en situaciones de Yugoslavia en Grecia. Pero, eh, entonces, uh, la operación fue como finalmente aprobado como para empezar a lanzar gente ahí, uh, en 22 de junio, 1949. Y durante el siguiente año, la CIA gastó 900 mil dólares en esa operación. Ah, y sabes que no hice la cosa de calcular cuánto es con inflación, pero, uff, millones. Or. <ríe> bueno, uh, mientras sí. tanto, como mencioné, las cosas tienen que estar bien en Grecia y así. Y en julio del mismo año, el ejército nacional griego estaba a punto de poner fin a la guerra civil. Uh, y por los que saben la historia de Grecia, sí, terminó en 49. Pero entonces, están a punto de declarar la victoria sobre los comunistas uh, y pensaron, oh, uh oh. Si no hacemos algo ahora, Grecia va a invertir las provincias que están uh, disputando con Albania. Y eso va a dar más fuerza al régimen de Hoxha, porque obviamente van a defender, ya va a ser muy difícil hacer una contrarrevolución. Uh, entonces, la CIA convenció al primer ministro griego que anunciara su apoyo a una Albania independiente. Y dice, oh, no, 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 no te vamos a invadir, pero tampoco nos gusta el gobierno que tiene ahí. Nos gusta más ese gobierno en exilio que está en París. Uh, entonces lo anuncian por el radio que, para decir que oh, la guerra terminó y Grecia está a favor de eso. Pero uh, nadie en Albania escuchó este anuncio porque lo hicieron a las 4 de la tarde. Oh, shit. Uh, y ¿sabes qué? Que prenden la electricidad hasta las 6. <risa> Ay, no puede Tienen ser. la mayoría de la gente en el campo todo el día, entonces no, no, y no tenían, obviamente, después de la Segunda Guerra Mundial, to, o sea, todos están formados por comida, no hay mucha electricidad en ningún lado, entonces lo prenden a las seis y todos perdieron ese anuncio. Entonces todavía había como no. ese pasando de, oh, tal vez los griegos nos invaden. Uh, y luego, otro problema para la CIA, y esto es antes de lanzar a los primeros personas imperialistas, uh, este Mithat Frasheri, pues cayó muerto de un ataque de corazón en su habitación de hotel en Nueva York. ¡Pum! <ríe> ¡Ups! Ahora, ¿qué tenemos como no. gobierno en exilio? Uh, y también, eso creó una superfisura en las facciones de Bali Combatar, porque la CIA vio Bali Combatar como, oh, yeah, sí, uh, es, están unidos. No tanto, no con su líder muerto, ahora todos quieren agarrar poder. Uh, entonces llevaron a este otro, uh, Hassan Dosti, y él llegó a Estados Unidos desde Italia y asumió el papel de Mirhat Frasheri, pero ahora no tenías todo de Bali Combatar que le querían seguir, no tenían todo de Legal Terry que seguir, <ríe> seguir a Dosti, y, uh, pero honestamente Hassan Dosti es menos importante para esa historia que el británico en este slide, y es Kim Philby. Mm -hmm. ¿Conoces Kim Philby, Bob? No, pero... Se ve como un nombre bastante común. Los cinco de Cambridge. Ah, cabrón. Eso sí me suena. Ajá, pues ese era como el líder de los cinco de Cambridge. O sea, los uh, alumnos británicos mm. de Cambridge en los 30 que fueron reclutados por la Unión Soviética y siguen espiando por ellos 20, 30 años. Ah, Ajá. no mames, sí. sí. Qué loco. Ajá, pues en esta época, Kim Philby era el enlace entre MI6, o sea, la inteligencia británica, y la CIA. Y la CIA estadounidense realmente no podía hacer este tipo de operación sin la ayuda de MI6. ¿Por qué? Pues porque antes de la CIA tenías el OSS. Y este objetivo durante la guerra era recopilación de información. Tenías muchos tipos que se sientan en escritorios y leen y escriben, como nosotros, ¿no? Uh, pero la organización británica, el SOE, o uh, Special Office Executive, ay, no me acuerdo cómo, bueno, este... Este era súper activo en Europa, uh, dura, uh, luchando tras las líneas enemigas durante toda la guerra. O sea, mandaron gente a, a cada país que estaba ocupado por los nazis. Entonces, eso tenía más uh, experiencia realmente haciendo esos tipos de 
de operaciones. Suena raro ahora porque consideramos la CIA puede hacer todo, pero en esta época era, ah, necesitamos ir a los británicos. Y eso también es raro. Estados Unidos no tenía grandes bases militares en Europa. Ja. Pero los británicos tenían Malta y tenían Chipre. Y boom, entonces de ahí puede ser la base. Uh, según la espía estadounidense James G. McCarger, uh, Bob, ¿quieres leer esto? Yes. Um, la experiencia era 99% británica. Tenían tanta gente que había estado allí, en Albania, durante la guerra. La mayoría de ellos jóvenes e inteligentes. Nosotros solamente teníamos ciudadanos americanos de origen albanés, ninguno de ellos especialista en lo que estábamos tratando de conseguir. Entonces tienen que depender completamente de los británicos. Y bueno, Kim Philby, como mencionamos, este va a saber absolutamente todo sobre la operación en Albania. Y está trabajando de los soviéticos desde 1934. Uh, por cierto, MI6 y lo, eh, toda la inteligencia británica tuvo tantas oportunidades, pero tantas, de atraparlo. Uh, y básicamente lo ignoraron. Dicen, oye, ¿eres espía? No. Ok. <ríe> uh, finalmente, en 1963, después de casi tres décadas de espiar, uh, desertó a Unión Soviética. Porque ya le iban a atrapar. Y más tarde, viviendo en el exilio en Unión Soviética, dijo, uh, bueno, écheme otro coro aquí. <ríe> yeah. Los agentes que enviamos a Albania eran hombres armados con la intención de asesinar, sabotear y matar. Sabían, que los riesgos que cor sabían los riesgos que corrían. Yo servía a los intereses de la Unión Soviética y esos intereses exigían que esos hombres fueran derrotados. En la medida en que yo ayudé a derrotarlos, incluso si eso causó sus muertes, no me arrepiento. Mm -hmm. En otras palabras... Uh. No sirvo a la Unión Soviética. Básicamente dice eso. Pero uh, vamos a hablar de esas muertes porque ya les mencioné que no era completamente cool para Kim Philby. Entonces, ¿qué pasó? Pues, la, el mapa ahí muestra los diferentes grupos de asalto. Uh, los primeros 30 exiliados albaneses enviados por la CIA fue en, en 49. Iban en grupos de 4 a 6 personas. Y uno a uno, cada grupo fue capturado, ejecutado por los albaneses. En solo un caso, escapó por la frontera con Grecia, pero les habían puesto un emboscado y les persiguieron. Y básicamente escaparon de pura suerte. Mm. Y cuando escaparon, dijeron, como, no, vamos a entrar ahí de nuevo. Uh, pero... Como digo, no quiero dar todo el crédito a, a Kim Philby, porque sí, seguramente informó a la Unión Soviética, sí, seguramente ellos informaron a Albania, pero no sabía exactamente dónde iban a tirar cada uno, porque son blind drops, ¿no? Pero vamos a considerar las tácticas de esos agentes. Fueron enviados con uniformes británicos y armas británicas. Entonces, ¿crees, Ay, no ah, ¿crees que esto dificultó que las autoridades los encontraron? Uh, la otra cosa, Albania, como mencionamos, tiene muchas montañas. Les mandaron con mochilas de radio que no funcionaban y que eran bien pesadas. Entonces, los terminaron abandonando. No tenían contacto con nadie. Uh, y aquí quiero leer una cita directamente del libro. Oh, de hecho, Bob, es, es un bonus, entonces te voy a dejar. <ríe> Échale. Ah, güey. La razón más probable de las dificultades... Que encontraron... Ah, qué aguanta. La razón más probable de las dificultades que encontraron los equipos fue la inesperada intensidad con la que el gobierno de Tirana los persiguió. Todos los grupos informaron de que los comunistas estaban reclutando y armando a los lugareños como fuerza para operar contra las guerrillas. Además, los comunistas estaban enviando a las montañas grupos de provocadores con uniforme br británico para confundir a los aldeanos e identificar a los que estaban en contra del gobierno. Increíble, ¿no? O sea, es oh. buen trabajo de, de espionaje. O sea, que, ok, sabemos que entran siempre con uniformes británicos. Entonces, mandamos uno de nuestros con otros uniformes británicos y decimos, oye, estamos con ustedes, queremos derrocar, da, da. y dicen, sí, 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 y dicen, ajá, bajo arresta. Ya, yeah. <ríe> en el piso, uh -huh. chicos. <ríe> y pues sí, o sea, apoyo popular al gobierno de Hoxha, uh, eso del Sigurimi, no tenían chance. Pero también, comunismo era muy popular en Albania, porque antes tenía un rey corrupto que les robó, y luego llega con una pandilla de fascistas, y dicen, oh, ¿sabes sobre esa tierra que te ortogaron y que ahora es tuyo? Que tu familia ha trabajado durante siglos y es tuyo por primera vez. Pues no te preocupes, vamos a poner esa tierra ya en las manos del rey de nuevo. Uh, entonces el gobierno aparece y dice, oye, si ves a alguien con un uniforme británico, dispara a matar, y les entrega rifles. O sea, les armaron a la población. Fueron ahí para armar lo, a los lugareños y decirles, si ves a alguien que no conoces, dispárale. ¡Pum! <ríe> o sea, la CIA, ¿Cómo va a hacer eso? O sea, eso es tan estúpido. Y, ok, es 49. 
es una de sus primeras operaciones. Seguramente intentaron con esos 30 albaneses y, y ya, ¿no? Van a dar por vencida con Albania porque es demasiado difícil. O oh, tal vez van a mandar más hombres a su muerte para tener un ensayo para golpes más importantes, como vemos en el siguiente slide. Eso es con vanilla 4000. Y uff, uh, a esos chicos les fue peor que peor. Uh, bueno, Primavera de 1950, entonces, dicen, ¿no? Okay, que esta operación BG Fiend, esta operación Valuable, no le va tan chido. Hay que reemplazar a los oficiales al mando. Entonces, les dicen, ah, ya no tienes tu comando, les ponen otros. Uh, en el libro habla mucho de esos tipos, no está tan importante, están más cualificados. O sea, ahora los líderes por lo menos hablaban albanés y así. Uh, pero, ¿sabes quién se quedó como enlace? Kim Philby. Nada de eso importa. Ah, nice. <ríe> o sea... Entonces, ahora, uh, como vimos en... Oh, ¿sabes qué? Uh, todavía tengo el drop. A ver, ¿dónde está? We have the ships. We have the weapons. We need soldiers. Necesitamos los soldados y, y que sean albaneses. Uh, entonces, pues, después de la Segunda Guerra, Mo Gu eh, Segunda Guerra Mundial, uh, el ejército de Estados Unidos creó unidades de servicio, de guardia y trabajos. Uh, y esto fue compuesto de las personas desplazadas de Europa del Este y Central. Y esos eran millones de personas. Entonces, muchos de ellos los ponían a hacer trabajos aburridos, como uh, tienes que estar aquí guardando un ferrocarril o un control de carretera. Y eso era para liberar sus soldados para hacer otros deberes más importantes. Pero luego la CIA vio esas unidades como compañía uh, 4000 de albaneses y dice, hmm, podemos usar estos como para operaciones secretas. Entonces, reunieron una compañía de 250 refugiados con potencial de agente, nos decían. Uh, y pues, uh. ok, la estructura de la compañía fue con las, eh, las afiliaciones de los partidos. Uh, proporciones muy estrictas en personal. No querían demasiado de un grupo u otro. Entonces, uh, metían 40% de gente afiliada con Vale Combatar, los fascistas. 40% de Legaliteti, estos son los... Este, ¿Cómo se llama? Monarquistas. Ajá, sí. Y el resto eran seguidores de Said Creziu. Y no lo mencioné antes, pero es un albanés de Kosovo, que era aliado con el resto de ellos. Uh, también formaba parte del Comité Nacional de Albania Libre en París. Entonces, más o menos mitad fascistas, mitad uh, monárquicos. Realmente lo mismo. Uh, pero bueno, uh, uh, su líder era el capitán del ejército estadounidense, Thomas Mangieli. Y esto era de Boston, pero era albanés americano. Uh, y él era muy impresionada con su misión o con sus soldados. Uh, Bob, tengo otra cita aquí, si la quieres leer. A huevo. En cuanto a mi opinión, todos ellos podrían ser entregados a Ember Hocha. Uh, pero tengo que cumplir las órdenes del gobierno estadounidense que desea entrenarlos para la acción contra el régimen actual. Oh, Estamos bien. empezando mal con eso, que este es su capitán. Y dice, mira, <risa> estos los podría dar a la Hoxha, me vale. Pero tengo órdenes. Ok, pues, <risa> obviamente cree mucho en su misión y, y todo eso. Pues, uh, entraron durante 1950 y 51. Muchos tenían discapacidades físicas o eran emocional o mentalmente inestables. Uh, los exámenes médicos del continente de 11 agentes de entrenamiento en el verano 1951 encontraron de 11 personas. Cinco tenían sífilis activa, tres reacciones agudas de ansiedad, un hombre con colitis ulcerosa aparentemente crónica y un hombre con posible tuberculosis activa. T11. Ajá. Entonces, luego el oficial médico a cargo de la selección escribió a uh, Bob Echelay. No se intenta exigir que estos hombres sean del calibre del perfil A del ejército. Pero creo que es importante que no nos encontremos con hombres que sean psiconeuróticos, activamente sifilíticos o activamente tuberculosos, porque esos hombres pueden presentar en cualquier momento graves problemas de seguridad y posteriormente problemas de eliminación. Ajá, problemas. Lo cual es cierto. <risa> ¿Qué pedo? Bro? Es que sí, o sea, les estaba mandando los peores. Y este que dice de problemas de eliminación. Ah, como que saben que va a fraca fracasar y que luego van a tener que matar a todos que saben demasiado, ¿no? Uh, y pues, como mencioné del Sigurimi, el servicio de seguridad, el, el, inteligencia secreta, policía secreta, es como su versión de KGB, ¿no? Uh, pues ellos tenían espías dentro del mismo grupo. Nada de esto, pero nada, era un secreto para Hoxha, porque al uh, igual que Stalin y la KGB este, hizo la cosa de vamos a mandar gente fiel a nosotros a los campos de gente desplazada y vamos a 
de, de, decirles que se unen con Estados Unidos y luego pasarnos información, pues los albaneses decían exactamente lo mismo. Entonces, literal, en ningún momento fue un secreto para Hoxha que estaban entrenando, quiénes eran. Uh, todo esto era completamente condenado antes de lanzarlos, otra vez. Uh, pero, bueno, uh, les mandaron a Albania a partir de noviembre de 1950. Y habían planeado esperar más tiempo, pero llegó invierno. Y ya saben, Albania tiene muchas montañas. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, uh, el plan para reabastecerlos fue, mira, una vez que hacen una base en Albania y pueden comunicar las coordenadas de una buena zona de descenso, te mandamos cosas. Uh, y les mandaron con las mismas radios que antes, que no había funcionado. En, uh -huh. Ajá, ¿por qué? Pues, pues no te preocupes por eso. Uh, <ríe> o sea, y uh, uno de los líderes de los equipos, uno de los únicos sobrevivientes, uh, Halil Nerguti, uh, dijo, a ver, Bob, actually. Los preparativos y el entrenamiento realizados con tanta prisa en 13 días no fueron en absoluto suficientes para cumplir una misión especial. Había poca munición y no nos dieron mapas. No les dieron Wey. ni mapas. Pero... <ríe> ni mapas, qué pedo. Entonces, por eso lo puse primero no, como... mi loco, pobrecito. Grandes fracasos, porque es como... Esto fue... Ni les da, eh, como decimos en inglés, la probabilidad de una bola de nieve en el infierno. O sea, nada. <risa> <risa> uh, entonces, los Sigurimis uh, estaban esperando les, al descender en sus paracaídas. O sea... Otra vez, movilizaron a los pueblos, los utilizan para defender el territorio. Uh, y Nerguti, el de la cita, él escapó porque un adolescente le encontró y como que se apiado de él y dijo, ah, pues mira, Yugoslavia está ahí, les voy a decir que fuiste por el otro lado. Uh, básicamente, le salvó la vida. Uh, luego resultó que el Sigurimi <risa> encontró a ese adolescente y le mató por traición, pero... Ah, sí. Uh, ahora no. entiendes por qué todo el resto estaban tan felices de entregarlos, ¿sabes? O sea, no quieres ayudar a estos... Guerrieros y luego tú tienes que vivir en Albania bajo Hoxha. Mm, mejor no. Uh, pues uh, el resto recibieron uh, condenas de por vida a trabajo forzado. Y eso en Albania durante oh. ese tiempo es básicamente pena de muerte. Pero vas a romper piedras hasta que mueres. Uh, sí. Um, para 1952, porque luego mandaron más equipos de ellos. Pues para el 52 es cuando todos los equipos que cayeron. Uh, ya habían sido capturados. O, oh, en unos casos, habían escapado por tierra a Yugoslavia. Pero al llegar ahí, las fuerzas de seguridad yugoslavas las encontraron y las metieron en la cárcel allí. Entonces, había negociaciones por un rato entre el gobierno de Tito y la CIA para recuperarlos. Uh, y era básicamente para deshacerse de ellos, como queremos recuperarlos para matarlos. Uh, pero al final la CIA decidió, ¿sabes qué? Es más fácil abandonarlos. Y algunos sobrevivieron en cautividad yugoslava y hicieron entrevistas después. Muchos no. Uh, no, no son muy... Si se acuerdan del de capítulo de Yugoslavia, los albaneses no son tan populares dentro de Yugoslavia. Y gente que trabaja con la CIA, menos. <risa> y ahora vas a estar completa la merced de gente que te odia. Uh, sí. <risa> uh, pero uh, regresamos mm -hmm. a Kim Philby un poquito, porque Kim Philby es, es muy poco probable que conociera todos los lugares exactos de los lanzamientos, ¿no? Y escribió un libro años después, eh, se llama My Silent More, Mi, Mi Guerra Silenciosa. Y da su estimación de cómo los albaneses fueron atrapados tan rápidamente. Y básicamente dice porque no podían encontrar a los pueblos porque eran muy comunistas y no se estaba gestionando ningún levantamiento anticomunista. Entonces tenían que quedarse en las montañas. Uh, y uh, una cita más, Paul, échale. Esa quizás fue la suposición tácita detrás de toda la aventura. Al igual que se asumió más recientemente cuando la gente debería haber sabido mejor... Que un, que un desembarco en Playa Girón incendiaría Cuba. Ajá. Sí, escribió eso en los 60, una vez que estaba en la Unión Soviética. Uh, y sí, o sea, él, él lo dijo muy bien. O sea, mira, yo les pasé todo lo que sabía. Pero aparte de eso, uh, o sea, oh, van a vincular con los grupos en contra de Hoxha. ¿Cuáles grupos contra de Hoxha? Hoxha controla todo el uh -huh. tanto. O sea, si, sí, tal vez hay algunas personas en las montañas, pero en los pueblos, no. En el capital, no. Los estás mandando básicamente a morir. Entonces, con eso terminamos Albania. Y ahora vamos a hablar de Ucrania. Mm. Eh, empecé con, uh, igual que Albania, empezamos la Segunda Guerra Mundial. Vamos a empezar con Ucrania en la Segunda Guerra Mundial. Y puse un cartel ahí y uh, traducido de ruso dice, Alemán lucha por Europa. Ayudamos a ganar. Proveer la cosecha. 
eh, esto es muy clave para la relación entre Ucrania y los nazis durante la guerra. No querían ser enemigos de los ucranianos, querían ser enemigos de, pues, polacos y judíos y uh, gitanos y, y todo lo demás, ¿no? Pero no de los ucranianos porque Hitler estaba escribiendo 20 años antes que necesitamos el, los granos y los cereales y todo eso de los planos de Ucrania. Uh, y entonces, pues, ustedes que están escuchando un podcast de historia de Patreon, uh, ya saben de la Segunda Guerra Mundial, pero quiero destacar algunas cosas. Uh, Operación Barbarossa tenía la orden criminal que los soldados alemanes que cometen crímenes contra la humanidad, contra la URSS y contra prision, uh, prisioneros de guerra, quedarán extentos de responsabilidad penal, aunque cometan actos punibles según la legislación alemana. Entonces, literal, podían hacer lo que quisieron en la invasión de Unión Soviética. Wow. Sí, o sea, y luego dicen, ah, pero el SS era el malo, pero el Wehrmacht no. Pff. O sea, los invasores nazis recibieron la orden de aplicar castigos colectivos. Si, si hay un, par, uh, un partisano en un pueblo, mata todo el pueblo. Uh, y de hacer ejecuciones en juicios. Y sobre todo, de asesinar a todos los judíos. Y por eso puse esa imagen ahí, porque así empezó el holocausto. No era con trenes y campos, era con... Trincheras que les hacen excavar y luego balas. Y luego, oh, eso estaba provocando mucho estrés entre los soldados, ya no podemos hacer eso, pero así lo hicieron al principio. Uh, eso es lo que hicieron a mi familia en lo que hoy es Bielorrusia. Y por eso este lugar ya no existe como pueblo judío, porque uh, no había trenes, no más había rifles. Uh, y si escuchan las historias de los supervivientes del holocausto, muchos de los cuales eran niños, siempre destacan que fueron sus amigos y vecinos quienes se volvieron contra ellos. Siempre. Y esto fue así no solo en Alemania y Polonia, pero en Ucrania también. Y, ok, parte de eso es por interés financiero, porque los nazis recompensan a los soplones con una parte de la propiedad de su vecino. Entrega a su vecino judío, te vendemos su casa. Un gran descuento. La otra parte es porque Ucrania es un lugar increíblemente antisemita. Uh, puse esas imágenes para mostrar cómo los nazis ven a los ucranianos. O sea, uh, porque los judíos fueron asesinados de la forma más brutal, pero los vecinos no judíos, pues mira, están ahí uh, cadera a cadera con el nazi, la mujer ucraniana, ¿no? Uh, ellos pueden ser buenos soldados para el Tercer Reich. Uh, y aparte, las mujeres, o sea... Eso es la otra cosa con Ucrania, que vieron las mujeres ucranianas como premios de guerra, casi, casi. Uh, y vieron los hombres ucranianos, o sea, los que no eran polacos o judíos o cualquier minoridad étnica, que ellos podían ser muy buenos soldados. Y entonces hicieron a uh, las uh, uh, divisiones del SS que reclutaron exclusivamente ucranianos. Y uno de ellos tuvieron un super arco de redención. No tiene tanto que ver con la historia que, que vamos a contar, pero no más quiero mencionarlo porque está increíble. Uh, 30 División de Granaderos de las SS. Uh, en agosto de 1944, una batallón de esa unidad decidió rebelarse contra sus comandantes alemanes y se unió a la resistencia francesa. Entonces, están hablando con los franceses y los franceses dicen, tienen que liquidar a sus oficiales. Y así lo hicieron. Entonces, de repente, ese batallón de ucranios uh, mató a cientos de alemanes, incluyendo... 25 oficiales de la SS. Y mira, nice. ajá, es que no quiero darles crédito porque estos son los ucranianos que se unieron a la gente que asesinaron a sus vecinos judíos. Uh, y lo hicieron hasta 44 cuando ya las cosas iban mal para este, los nazis. Entonces, es interés, uh, es su alto interés también. Pero no sé, o sea, quiero enseñar que las cosas en Ucrania con nazis son complicadas. O sea, la verdad es que nadie defendió a los judíos. Uh, y los partisanos ucranios tuvieron mucho menos apoyo popular que los alemanes invasores. Porque sí había partisanos, como puse sí. ahí, que sí querían pelear contra los nazis, pero había mucho más colaboración que había partisanos. Y pues, uh, pero luego puedes cambiar de opinión. Si, si te das cuenta que el lado con todos los nazis uh, no son tus amigos, podrías masacrar a todos los nazis entre ustedes, Ucrania. 2022. Ok, next slide. Uh, bueno, <risa> este, puse, puse más de eso, pero eh, eh, si te das cuenta, en uno lo cambia la CIA, porque básicamente la CIA siguió el mismo táctica. Uh, y por cierto, para traducir estos cárteles, dice, firme en fila, fusil SS, divisiones de Halechina de Pazni, es su batalla en Ita, en hermanidad de armas, con los mejores soldados del mundo. Y entonces es como, únate con nosotros, hombres ucranianos, pueden ser gloriosos. Y en el otro dice, vamos, amistad, dos naciones hermanas. Y esto es la que tiene la mujer ahí. Uh, pues, uh, 
todo eso que, que vemos de, oh, necesitamos identificar a la gente más reaccionaria y ponerlos a trabajar como nosotros, es exactamente lo que va a hacer la CIA. Tal vez eh, reconocen ese otro carita ahí de Stepan Bandera, ¿no? <ríe> Bob, tú sabes quién es Stepan Bandera, ¿verdad? Y el uh, maldito asqueroso, el Stepan Bandera. Uh, pues sí. Uh, pues la CIA lo vio como su hombre en Ucrania. <ríe> hey, lo mismo que hicieron con Bolly Combatar, ¿no? En Albania. Uh, pues, uh, pero no hicieron como carteles llamativos, o sea, por eso tuve que editar eso. Pero uh, er, era lo mismo. Tenían 2.3 millones de personas desplazadas en uh, Alemania ocupada por estadounidenses. Es, eso es antes de la formación de Alemania uh, Occidental, pero como la parte ocupada por los gringos y británicos. Pues, la CIA los vio como, ok... Podemos usar el mismo modelo de partisanos antinazis, pero ahora armar partisanos antisoviéticos. Pues, ¿quién van a ser los partisanos antisoviéticos? Pues, ex-nazis. Ah. <ríe> y esto no es como una idea estrictamente estadounidense. O sea, uh, los estadounidenses están desplegando en el Pacífico. Y Winston Churchill está planeando operación impensable. Y dice, voy a dar las armas a los soldados nazis y usarlos para invadir Polonia. Luego no le dejaron hacer eso. Uh, pero el primer contacto entre la OSS, porque eso es literal antes de que existe la CIA, esa conexión con los nazis de Ucrania, uh, fue en abril 1946. Y esto es un documento desclasificado de la CIA que fue desclasificado en 2003 uh, por un juicio de uh, crímenes de guerra de los nazis. Pero realmente no querían hablar de esto. Pero uh, entonces, uh, el, como comandante de, de ese contacto fue el coronel William Quinn. Uh, y su trabajo era uh, básicamente identificar todos los diferentes grupos ucranianos y sus objetivos. Pero la verdad es que no sabía qué estaba haciendo. Uh, entonces, uh, él recomendó como reunir información sobre la historia, la fiabilidad, la motivación de las distintas organizaciones de migrantes uh, antes de tomar medidas importantes para explotarlos con fines de inteligencia. Dice, primero necesitamos saber quiénes son. Uh, pero realmente el historial de guerra de uh, ucranios anticomunistas era bastante malo porque uh, no... Uh, había muchos grupos que eran nacionalistas ucranianos, pero uh, como cinco grupos que todos estaban en contra uno al otro. Uh, y esto uh -huh. salió mucho durante uh, las guerras de los partisanos en Ucrania que a veces atacaban uno al otro. Uh, pero sí... Uh, pues Quinn consideraba a los ucranianos hábiles, intrigantes políticos y antiguos maestros en el arte de la propaganda. Y también dijo que no dudarían en utilizar a Estados Unidos para sus propios fines. Entonces, el comandante de esa operación está entrando y diciendo, mira, hay muchos grupos, no los podemos confiar realmente. Y también los grupos de migrantes en general, especialmente de grupos de Unión Soviética, eran objetivos obvios de penetración. Entonces, ¿cómo vamos a reclutar gente mm -hmm. que va a trabajar para nosotros y no para los soviéticos y van a trabajar con los otros ucranianos que tenemos? Entonces, de eso de decidieron que, ok, vamos a unir un grupo nacionalista, y el primer grupo que formaron fue en diciembre de 1946, y se llamaban Referat 33, o RA 33. Y su controlador, Zolta Rady, él era un húngaro anticomunista, y él escribió sobre ese grupo que unieron. Uh, Bob, échame la cita. Claro. Son hombres decididos y capaces, pero con la psicología del casado. Están dispuestos a sacrificar sus vidas o a suicidarse en cualquier momento para promover su causa y evitar violaciones de la seguridad. Y están igualmente dispuestos a matar si es necesario. Siempre hay que recordar que tienen un culto casi religioso a su nación y desconfían de todo lo extranjero. Primero y más importante, polaco, luego ruso, luego alemán. Ajá. Verga. Sí, pero es exactamente lo que estamos viendo en Ucrania ahora. O sea, que ese que dice culto casi religioso a su nación. Pues sí. Uh, entonces, uh, el más importante, como dije, era Stepan Bandera... Uh, eh, según la, la CIA, pusieron, después de un estudio exhaustivo del problema ucraniano y una comparación de la información de varias fuentes en Alemania, Austria, Roma, creemos que UHBR, UPA y OUN Bandera son las únicas organizaciones grandes y eficientes entre los ucranianos. Entonces, identificaron solo tres grupos de los... No me acuerdo exactamente de cuántos eran, pero muchos que dijeron, ok, son los únicos tres con quien podemos hacer negocios. Y la ON, o sea, la organización de bandera, sería el principal. Y los soviéticos lo estaban buscando porque Stepan Bandera es un criminal de guerra. 
Uh, los soviéticos querían llevarlo al juicio, igual que los juicios en Nuremberg, ¿no? O sea, este hizo crímenes de guerra ahí. Uh, pues, este es el mismo documento desclasificado y es la opinión del oficial de la CIA sobre por qué no podían hacer eso. Uh, Bob, ¿quieres leer esa parte? Claro. Los soviéticos querían a Stefan Bandera. Los funcionarios de la inteligencia estadounidense reconocieron que su arresto tendría efectos rápidos y adversos en el futuro de las operaciones estadounidenses con los ucranianos. La detención de bandera implicaría para los ucranianos que nosotros como organización somos incapaces de protegerlos, es decir, que no tenemos autoridad. En tal caso, no hay ninguna razón ni sentido para que cooperen con nosotros. Mm -hmm. en, yeah, exactamente lo mismo. Tenemos ¿no? que proteger a ese criminal de guerra porque la mejor organización de nacionalistas ucranianas es uh, bajo él. Y entonces, si luego se enteran que nosotros lo protegemos, van a ver a la CIA como sus amigos. Y pum, el enlace se crece más fuerte. Eso todavía está en 46, al fin de 46, pero igual, estamos hablando de un enlace que existe tantas décadas. Y ahora dicen, no, no hay nazis en Ucrania que están apoyados por la CIA. ¿De qué hablan? Uh, por cierto, uh, describieron en sus propias palabras que la UN era principalmente una organización terrorista. Literal. Palabras de la CIA. Mira, eso es una organización terrorista, con un líder terrorista, que están buscando por crímenes de guerra. Este es nuestro amigo. Uh, pero no se preocupen, ese es, uh, se trata de los fracasos, y pues los primeros que tuvieron fue Proyecto Belladonna, Proyecto Lynx y Trident, y Proyecto Ukulele, que hoy oh, ese nombre. Uh, pues esos estaban dentro de Alemania Occidental, o, bueno... Lo que luego era en Alemania Occidental. Y su objeto era identificar a agentes soviéticos. Por esos proyectos nomás era espiar en lo que... Y quiénes están espiando para la Unión Soviética. Antes de mandar a gente necesitamos aclarar quiénes son las espías y así. Pues en los tres proyectos, su contacto principal en Múnich era Myron Mat Matvieko. Uh, y él era jefe de... Ah, hay más nombres ucranianos. Jefe de Sluzba Bez Bezpeka. Y bueno, es la rama de seguridad de la UN. Entonces, tienen este oficial de la UN como su contacto para todo eso. Y él era un agente del Abwehr, o sea, de inteligencia nazi durante la guerra. Y luego intercambió información uh, obtenida de los búnkeres de la UN en Alemania uh, por protección en la zona americana y algunos suministros operativos menores. Entonces, sus informes pronto se volvieron poco uh, fiables y sus acciones cuestionables. Entonces, la CIA lo abandonó en 1950 y dice que era por ineptitud. Uh, en 51, desertó a los soviéticos y denunció a, a toda la cúpula de la emigración ucrania como colaboradores nazis y herramientas de servicios de inteligencia capitalistas. Y cuando ya estaba en Unión Soviética diciendo eso, dicen, oh... Ok, ¿te acuerdas que pensamos que él tal vez era gente doble? Pues resulta que sí. Entonces, él está ahora diciendo a Stalin todo de nuestra operación. Él era el vínculo para todo eso de intentamos identificar las espías. Pero, ¿vamos a dar por vencido? No, vamos a seguir. <ríe> Otra vez, mm. obviamente les va a ir mal, pero... Uh, pues en 1947 uh, había cambios, ¿no? Porque ya la CIA fue incorporado oficialmente... Y esto es, básicamente, una vez que tenían su carta, ya empezaron a trabajar en Ucrania. Uh, también uh, tenía antes de otras partes de Unión Soviética, pero tenían una base más grande de, de Ucrania. Entonces pensaron, ok, vamos a provocar un levantamiento popular, una Ucrania independiente, amigable con el occidente, enemigo de Rusia, porque estos odian a rusos. Uh, pues, ¿cómo les fue? <ríe> Nomás voy a dar un minuto para que todos disfruten el meme. <risa> les fue re mal, les fue peor que en Albania uh, Estas operaciones tuvieron varios nombres Pero el principal era Operation Red Sox Y Operation Red Bird Como medias rojas, pájaro rojo uh, Pues, como dije, Ucrania no fue el único país en, uh, Dentro de la Unión Soviética en que lanzaron agentes También enviaron a letones, estonios, lituanios, circasios, bielorrusos Ninguno Ninguno de esos grupos tuvo éxito. Uh, podría haber incluido historias de cada uno, pero es básicamente lo mismo cada vez. Una vez que uh, aterrizan dentro de la Unión Soviética, les atrapan en un par de horas uh, y terminan en Siberia. O terminan con una bala en la cabeza. O sea, uh, no sabemos exactamente qué pasó con la mayoría de esas personas. Entraron en a la Unión Soviética, nunca hizo contacto, nunca regresó. Entonces mandamos más. <risa> <risa> pero sí, uh, 
El jefe de la división soviética en la dirección de planificación de la CIA escribió en 1957 que Operación Red Sox había sido un desastre. Uh, lanzaron cientos de agentes a Unión Soviética en paracaídas. Tres de ellos lograron exfiltrarse. Y se, no se sospecha que uno de ellos fue duplicado, o sea, que fue convertido pa, como un agente del KGB, que le dijeron, ah, ¿sabes qué? Si sí queremos que salgas, sí. pero para pasarles información mala. Uh, sí. No manches. O sea, y, y de hecho, los otros dos uh, no habían uh, insertado por paracaídas, cruzaron las montañas y básicamente no llegaron ni, cerca de ningún centro de población y tuvieron que salir por uh, la clima y porque les estaban persiguiendo el ejército rojo. Eh, eh, no lograron nada con esa operación. Lo hicieron durante casi 10 años y cada gente que mandaron, pum, 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 cada vez. Uh, entonces, uh, la inteligencia obtenida fue, y cito, a ver, eh, échale, échale, vamos a hacer aquí. Ah, huevo, lamentablemente pequeña. <risa> y el aparato de apoyo de inteligencia previsto injertado en las organizaciones de resistencia clandestinas murió abortando. Ningún agente de Red Sox logró hacerse pasar con éxito por un ciudadano soviético y penetrar aunque se fuera brevemente en el núcleo soviético. Sí. O sea, yeah. no podían hacer nada. Y los documentos de la CIA, cuando les reprochan el control de la KGB sobre la Unión Soviética, dicen, no, oh, ¿cómo pueden tener un mm. estado de vigilancia uh, tan uh, exagerada? Pero se nota que también es su deseo, que quieren eso. Que están diciendo, pues uh -huh. si nosotros tuviéramos tantos espías, y pues no se preocupen muchachos, siglo XXI, su estado de vigilancia será algo que Stalin ni pudiera sonar. Pero bueno, uh, en fin, uh -huh. no hay mucho más que decir aquí en este slide, por eso solo puse ese meme, porque uh, es un fracaso tras otro, pero la CIA sigue diciendo a nacionalistas ucranios, oye, súbete al avión, te vamos a lanzar ahí, vas a derrocar a los comunistas y llegas y terminas en Siberia. Y uh, casi una década <risa> antes de que finalmente se dieran por vencidos. Por ahora. Pero regresarán en 2014. Pues, <risa> ah, sí. Y pues, ¿cuántas, cuántas veces dijimos? ¿Cuántas, ¿Cuánto era el porcentaje de fracasos? ¿El 64, 66%? Algo así, ¿no? <risa> que hicieron de... Y eso era sobre como sus intervenciones... Uh, Uh, bélicas en general, ¿no? Pero sí, o sea, ¿qué, qué, <risa> qué, en, ¿en qué resulta? Como, por ejemplo, si quieres estabilizar Irak y terminas desestabilizando a Irak, Siria, Libia, Georgia, o sea, <risa> entonces, como, luego a veces el fracaso se reduplica, ¿no? O sea, que no solo fraca fracasas en el país en que estabas intentando, pero ese fracaso lleva a otros fracasos. Pero uh, no vamos a entrar en eso. Para terminar este capítulo, la, la última historia cortita va a estar en Irán. Y es Operación Gara de Águila. Operación Eagle Claw. Y bueno, vamos a hablar en el futuro sobre el golpe de Estado en Irán en 53 para instalar a Mohammad Reza Pahlavi como Shah. Básicamente, para mencionarlo ahora, uh, una operación conjunta británico-estadounidense diseñada para que más robar petróleo. Uh, pero en 79 llegó mm. la revolución. Y pensamos en esa revolución como revolución islámica. Y sí, pero al principio contó con el apoyo de izquierdistas urbanos, uh, organizaciones estudiantiles, organizaciones de mujeres. Pero Said Ruhala Musavi Homeni, o más conocido como Ayatollah Homeni, él tuvo el apoyo más importante. Eso era el apoyo popular del sector rural religioso. Porque sí, las élites uh, urbanas se burlaban de él porque... Él pasaba cintas de sus discursos mientras estaba en el exilio durante el tiempo del Shah. Y esos eran, ¿sabes? Como introducir ese contrabando. Y es cintas de los 70s, ¿no? Está interesante eso como de perspectiva te de tecnología, pero bueno. Uh, él ten esas cintas tenían declaraciones muy simples y obvias. Entonces, a los elites, los que habían estudiado en la universidad, los que hablaban francés y inglés, pues les gustaba burlarse de Ayatollah Khomeini. Y, y decía, el yogur hmm. es blanco. Porque eso era para ellos como el tipo de declaración que hacía. Pero ¿sabes qué? Que ese funciona. O sea, sus mensajes sencillos de ese es así. Pum. La gente lo entendía en todo el país. Entonces, básicamente empieza la revolución. Y este es el grupo que tiene más apoyo popular. Y se vuelve una revolución islámica. Ya no una revolución multipartida, ¿no? Ah, uh, pero sí, como fuera de Teherán, el comunismo y el socialismo no eran tan popular. Uh, o sea, todo el mundo estaba de acuerdo que el Shah tiene que irse. Pero, ¿qué le va a sustituir? Y pues, lo que pusieron a Ayatollah Khomeini, eso hizo muy infeliz a muchos intelectuales, y muchos izquierdistas, mm -hmm. muchas mujeres. Y esto otra vez es relevante hoy en día, porque 
Quiero aclarar algo. El hecho de que un grupo esté en contra de los Estados Unidos no significa que sean tus camaradas. <risa> o sea, sí. Mm -hmm. uh, ok, ahorita hay como una contrarrevolución pasando en Irán, ¿no? Y muchos dicen, pues, es una revolución sí. de color respaldada por la CIA. Ok, pues no apoyo que la CIA está intentando controlar las cosas, pero tampoco apoyo al régimen de la República Islámica. Y por las mismas razones que no apoyo mm -hmm. a Arabia Saudí o los talibanes. O sea... No más quiero que el gobierno de Irán cambie algo que está de acuerdo con el pueblo y no con la CIA, ¿no? Pero, uh, pues, yeah. ese revolución... No sean tanques, banda. Ajá, ¿no? ¿Y, <risa> ¿y con Irán? Güey, o sea, me, ¿sabes? Me da un poquito de, de gusto ajeno cuando Irán madrea la tecnología de Estados Unidos con virus y así. Pero a la vez, ¿no? Es que quiero que mm. Irán domine la región con su... Ah, así como están... Uf. ¿Sabes? <risa> Pero sí, es complicado <risa> ese. Bueno, regresando a esto. Uh, el final de la revolución hizo infeliz a muchos iraníes, pero no tan infeliz como a Estados Unidos, porque además de derrocar su títere, el 4 de noviembre de 1979, las fuerzas revolucionarias tomaron como rehenes 52 diplomáticos y ciudadanos estadounidenses. Y sus condiciones eran muy sencillas. Entréganos al Shah y le entregamos sus ciudadanos. Porque el Shah estaba en Estados Unidos recibiendo el tratamiento para el cáncer. Y Estados Unidos solo tenía que entregar al Shah y les hubieran soltado. Pero dicen, no, de hecho, no podemos hacer eso. Porque qué tal si lo necesitamos para hacer una contrarrevolución y gente lo va a respaldar. Porque es el mismo que hizo con Albania, ¿verdad? Uh, bueno, deciden entonces, le vamos a dar amnistía por todos sus crímenes contra el pueblo iraní. Y pues, ¿qué va a pasar con los rehenes? No podemos abandonarlos a su suerte, porque esos no son albaneses o ucranios. No, son estadounidenses. Entonces, planearon por primera vez en la historia militar de Estados Unidos una operación de fuerzas especiales combinadas. Y eso es Operation Eagle Claw. Y en el siguiente slide, mm. vemos cómo les fue. <risa> <risa> uh, Voy a leer una cita aquí, o bueno, voy a hacer que Bob lo lea, pero quiero precisar que es de un artículo de The Atlantic, y eso es una publicación que no me gusta para nada, uh, pero habiendo dicho eso, creo que esto está muy relevante. Bob, échale. En abril de 1980, el presidente Jimmy Carter envió a la Fuerza Delta del Ejército para traer de vuelta a 53 ciudadanos estadounidenses, retenidos como rehenes en Irán. Todo salió mal. La bola de fuego en el desierto iraní se llevó consigo la presidencia de Carter. Sí. <risa> y Estúpido Jimmy Carter. Había otras cosas que llevó al final de su presidencia, pero eso uh, sí era uno grande. Pues el plan... Ah, pero se llevó a Carter y nos trajo a Reagan, güey. No sé Exacto, güey. De, de hecho, sí. Es, estoy llegando a eso, que luego Reagan dice, dice, pues yo sé hacer operaciones de fuerzas especiales y los voy a hacer en África, en Centroamérica, y en Asia, y en todo el fucking mundo. Uh, pero sí. Uh, y luego hay conservadores que vamos a llegar a eso, pero que, que culpan a Carter por el fracaso de la misión... Uh, eh, en mi opinión, y vamos a llegar a esto, eh, no, esa misión fue un fracaso desde el principio. ¿Por qué? Pues el plan era, vamos a tomar y utilizar un pista de aterrizaje en el desierto, justo al sur de Teherán, y eh, ese se llamaba Desert One. Y entonces, necesitaban helicópteros del ejército, ellos iban a despegar desde portaaviones de la marina, luego aviones de fuerza aérea iban a reunir ahí, y luego, para luego llevar a soldados de la fuerza Delta a sus escondites en las afueras de Teherán. Entonces tienes todas las partes de, de las Fuerzas Armadas trabajando juntos. Y realmente no hacen eso en ese entonces. O sea, no saben comunicarse, tienen completamente diferentes protocolos, no tienen como un oficial que es como su atache o nada así. Bueno, entonces el plan es uh -huh. vamos a meter a esos soldados de Fuerza Delta. Ellos se van a esconder ahí durante el día, esperar que se pone el sol y luego van a asaltar el complejo de la embajada. Y desde ahí vamos a sacar los rehenes, los vamos a llevar al estadio de Tehrán, en medio del pinche Tehrán, y ahí va a venir más helicópteros, vamos a llevarlos a seguridad, uh, y vamos a tener los aviones uh, de la Fuerza Aérea para como intentar atacar a alguien que intenta meterse con eso. Eh, muy peligroso, pero también tuvo otro problema, uh, y es, inicialmente solo vamos a rescatar los rehenes. Pero luego hay algo que en la comunidad de defensa le dicen mission creep, y eso no se traducir, pero es como que los comandantes añaden constantemente nuevos objetivos y unidades y estrategias, y lo hace inmanejable. Entonces, los chicos de Fuerza uh -huh. Delta tenían la impresión de que vamos a derrocar la revolución iraní al mismo tiempo que llevan a, llevamos a cabo esa misión de rescate, porque ya tenían... 
a otro objetivo y otro equipo y otros pusimos ahí y otro avión y agregamos otro helicóptero y ya, o sea. Entonces, uh, 24 de abril de 1980, la misión se puso en marcha, le dio green light. Uh, había en la primera oleada ocho helicópteros y de esos ocho, en solo la primera oleada, solo cinco llegaron en condiciones operativas. Uh, tenía muchos problemas, problemas bueno, hidráulicos, uno estaba atrapado en una tormenta de arena, uh, otro tenía este, el, una pala de rotor agrietada. Pues los comandantes de campo aconsejaron a Jimmy Carter que cancelara la misión. Uh, porque dicen, necesitamos mínimo seis helicópteros. Podríamos hacerlo con cuatro, pero no es lo ideal. Y ahora solo tenemos cinco y ni llegamos a Desert One. Entonces, Jimmy Carter, mm. según el, el consejo de sus oficiales, decidió, ok, vamos a cancelar la misión. Pero si preguntas a los conservadores, ellos siguen enojados que eso, que dicen que Carter apuñoló por la espalda la Fuerza Delta y saboteó su propio plan. Mm. Ajá, sí. Siempre son así, ¿no? Uh, bueno, al salir, una vez que les cancelaron, tenían cinco helicópteros, ¿no? Pues encontraron otra tormenta de arena. Entonces, uno de los helicópteros restantes se estrelló contra un avión de transporte. Uh, de la ah, Ajá, no sí. O sea, todo les fue mal desde el principio. Y pues ambos aeronaves eran destruidas, ocho soldados murieron. El hecho es que los pilotos no estaban bien entrenados y hay, hay muchas diferentes ramas de las Fuerzas Armadas. No están comunicando, por eso chocaron. O sea, si, haz de cuenta que Carter sigue adelante con la misión. Básicamente sabemos que iban a fracasar porque no podían salir cuando lo cancelaron. Imagínate ahora que traen los rehenes uh, y se meten a la misma tormenta de arena o otro de esos problemas. Todos hubieran muerto en el desierto. Tal vez hubiera sacado un, unos tantos de los rehenes, pero uh, no iban a tener éxito como éxito. Eh, ni posible. Uh -huh. Y pues sí, o sea, Carter perdió las elecciones. Reagan llegó... Irán sigue siendo república islámica, es una mierda para ellos, mierda para los gringos, a veces nadie gana. Huh. <risa> <risa> uh, y pues en ese slide nomás hay un meme. Uh, ¿Qué aprendimos? <risa> ah, aprendimos que, bueno, primero que nada, uh, fuck Winston Churchill. <risa> sí. <risa> uh, <risa> aprendimos que, hey... Mira, tal vez fracasarán la primera y la segunda y la tercera vez, pero si algo tienen los Estados Unidos es que son muy tenaces. Ah, <ríe> eh, siguen intentando. <ríe> Incluso sí, cuando saben que no pueden ganar. Exacto, güey. ¿Sabes? Siempre son, son como el top dog y el underdog al mismo tiempo, ¿no? Son David y Goliat al mismo tiempo los Estados Unidos. Entonces, el problema es que ellos son el David de su propio Goliat y viceversa. Entonces... Ah, yeah. Um, aprendimos también que, oye, si, si es algo para, para, o sea, ya sea cuestión de plátanos, ya sea cuestión de renes o cuestión de querer derrocar de a huevo países que son comunistas <ríe> y que están pegados a la Unión Soviética, hey, güey, intentar, eh, no, 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 no pierdes nada, no, no, ya lo tienes. Especialmente cuando no mandas tus soldados, cuando mandas exiliados de ese país, o sea, es, podría haber hecho eso sobre Playa Girón también, pero siento que más gente conoce esos fracasos, o sea, eso es como el fracaso yeah. más famoso de la CIA, y eso enseña que siempre hacen lo mismo, o sea, lo que hicieron ahí en Playa Girón, o sea, Kim Philby hasta lo dijo, ah, mira, pensan que pueden meter unos 30 personas anticomunistas con unos rifles y granadas y ya con eso van a derrocar el gobierno, y pues no. Ajá. Uh -huh. <laughs> Yeah. Hey, es, yo creo que es parte del espíritu emprendedor de los estadounidenses, ¿sabes? <ríe> sí. creo, que, creo que va mucho con su personalidad. Pero la otra cosa que pasó en Irán es que dio más legitimacía al, a, al Ayatollah, porque él dijo, mira, Estados Unidos es tan poderoso, ya vimos qué hacen con sus helicópteros de Vietnam, y sus helicópteros vienen a Irán y tienen que ir corriendo y luego chocan todos y están muriendo ahí en el desierto y ni llegan cerca las regiones. Esto es intervención divina, porque Allah es muy feliz con que yo, el descendente de Mohammed y descendente de Ali, so, ¿sabes? O sea, uh, que luego uh -huh. después de intentar eso y fracasar, uh, fortalece la comunidad. Ahora, en Ucrania sí. no puedo decir eso porque Ucrania postsoviética ya salió todos esos mismos problemas que antes. O sea, es, es lo mismo que Yugoslavia, mientras era unida como Yugoslavia, no hubo toda esa violencia sectaria. Uh -huh. En el momento que cae ese ¡pum! <risa> Todos disparando sí. a sus vecinos, haciendo depuración étnica. Y pues lo vemos ahora. Es el mismo resultado. Sí, literal. La neta, 
Se me hace triste que, pues, o sea, bueno, hay como ciertas fracturas sociales siempre, pero mm. se me hace bien triste que los estadounidenses, bueno, tal vez ya decidieron, ok, ya no vamos a invadir con 30 güeyes, pero vamos a sobreexplotar esa debilidad que tienen en cuestiones en cuestiones sectarias y en cuestiones de, de diferentes gustos religiosos ¿no? y afiliaciones políticas. Y nos vamos a aprovechar de eso para destrozar su economía, hacer que les vaya de la verga y después se tengan que aliar de huevo con nosotros, porque ah. si no, no les vamos a dar dinero. Entonces, se me hace bien culero que, pues, esas diferencias que son sanas, güey, o sea, que literalmente son sanas, el no tener la misma religión y el no tener la misma cultura, uh -huh. ese, ese tipo de diferencias se abusan y se, se explotan a tal grado que la gente se empieza a odiar, güey. ¿Y todo por qué? Por dinero. Es una sí, estupidez, güey. O sea... O sea, los nazis querían Ucrania porque necesitaban todos los recursos, todos los granos de Ucrania. Y pues Estados Unidos lo necesita para, o sea, meterse más cerca de Rusia. O sea, siempre han querido como un Rusia am amistoso a ellos, ¿no? Pero si no pueden ganar eso, pues pueden hacer todos los países alrededor miembros de la OTAN, ¿no? Uh, mm -hmm. Que es interesante ver políticos ahora que dicen que, ah, hay que expandir la OTAN, hay que expandir la OTAN. Que en 92, 91 están diciendo, ah, ya no necesitamos la OTAN, ¿verdad? O sea... Ya no existe como esa amenaza constante, entonces deberíamos uh, eliminarlo. Y no, el plan de Estados Unidos y la OTAN es, es seguir expandiendo siempre. O sea, es, es tan interesante uh -huh. ver como que, que ese meme que dice ahí de esos tres países que espantan a la CIA. Pues ya no, ¿eh? Albania no, Ucrania no, Irán sí. Pero ¿por cuánto uh -huh. tiempo? Tal vez para cuando edite eso ya cambió las cosas ahí. <risa> sé yeah, que ya no hacemos noticias... Porque... Porque hace como fecha eso, pero justo vimos uh, la, la ley de la familia en Cuba y uh, el ascenso de una fascista en Italia. Entonces, uh, ¿quién sabe qué va a pasar el siguiente semana con Irán? No? Y güey, oye, y cada vez más está más, más pinche fuerte el fascismo, güey. Uh -huh. Se me hace bien loco eso, güey. Neta, cada, sí. vez, cada vez más está más cabrón este pedo. Y se me hace bien preocupante. Y te deja tú lo preocupante, güey, ¿no? O sea... Que esté más normalizado ser fascista, güey, porque eso te hace como que capitalista, se me hace una estupidez. Pero todavía se me hace más peligrosón, güey, el hecho de que ya no hay como que una... Pues ya no hay una contra, ¿sabes? Ya no hay como que países... Deja tú de tercera vía, ¿no? Ni siquiera hay de segunda. Mm. O sea, ya hay... Sí. Está, está muy cabrón cómo está esa división que ya... Básicamente todo mundo ya está jugando el mismo juego de Estados Unidos, güey. Sí. Uh, bueno, ya yo creo que como la única otra balanza que tiene es China, pero por eso están tan en contra de todo lo que hace China. Y, uh, o sea, a la vez, tener China en contra de Estados Unidos no es lo mismo que tener China y todos los países de Europa del Este y Sur y Unión uh -huh. Soviética y así, ¿sabes? O sea, la situación, por eso dije al principio que como que, mira, después de 1991 no tenemos tan, tantas historias así como tal, como que la CIA no sabe qué está haciendo y asesina a todos sus agentes porque ahora tienen drones y tienen espionaje digital y tienen un montón de herramientas para reclutar gente y, este, y se apoderan de eh, grupos supuestamente grassroots y los usan para sus propios fines, ¿no? ¿Por qué Anonymous ahora hace ataques contra Irán por su gobierno, pero nunca contra Arabia Saudí? Hmm. ¿Por qué uh -huh. será? ¿Por qué está controlado por los federales desde 2012? Tal vez. Yo no sé. Ellos saben todo de mí, yeah. pero yo no sé nada de ellos. <risa> y gracias a nuestros Patreons por uh, pagarnos por este capítulo. Y gracias al FBI por escucharlo, como siempre. Uh, y vamos, a, vamos a hacer los shoutouts. Y, uh, tenemos a uh, Boricoa, Romina Parrish. Oh, por cierto, gracias a Romina por ayudarnos a escoger el tema de eso. Es beneficio del nivel más premio. Uh, Alonso Ricano, Carolina Rincón, Dr. Luis Yañez Guerra. Y bueno, gracias a todos los que están en el Patreon y que nos apoyan con este proyecto. Oh, no me nos digas que me... Mucho. Oye, no me digas que mi ¿Qué? cosa está congelando. No, ahí está. ¿Algo más que queremos decir a ellos antes de dejarlos ir? Uh, síguenos en redes, supongo. Uh -uh. Yeah, síguenos en nuestras redes sociales. Eh, denle like, campanita. Ya saben ustedes las cosas, las cosas básicas. Y pues la neta... Ah, bueno, no, la campanita no, porque lo publicamos en Patreon. Sí, es cierto. Eh, pero bueno, <risa> disfruten mucho el episodio y, y, y tomen agua. <risa> Los queremos. Ajá, gracias. Nos vemos. Hasta luego.